Hello, ninth class students. Uh, in today's video lesson, we are taking an another important topic that is acceleration of uh, objects, and then we will drive the three equations of motion uh, for a uniformly accelerated motion. Okay. So first, we are uh, starting with the acceleration. How the acceleration is defined? What is the formula for acceleration? What are the types uh, of acceleration? So these are the uh, topics that we are going to discuss. So first, what is acceleration? Okay, acceleration. क्या होता है? पहली बात तो acceleration एक vector quantity है. It is represented by a letter. A letter से हम लोग इसको क्या करते हैं? Represent करते हैं. Clear है? उसके बाद हम लोग define करते हैं. The formal definition of acceleration is acceleration of an object is defined as rate of change of velocity of an object. Rate of change of velocity of an object of an object ठीक है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सलेशन बोलते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं एक्सलेशन को आपने ए लेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ दूसरे फॉर्म में बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टेकन या विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो टाइम टेकन लिख देते हैं हम लोग ठीक है इसको और थोड़ा सा बेटर वे में डिफाइन करने के लिए लेट ए कार इज मूविंग इनिशियली विद यू वेलोसिटी ठीक है ए कार थी वो इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव कर रही है आफ्टर टाइम टी द सेम कार स्टार्ट्स मूविंग विद ए वेलोसिटी वी वही कार वी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है सच दैट द वी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन यू ठीक है इस तरीके से कि जो वी वेलोसिटी है वो लेट वी से वो बन जाती है टेन मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर या बिफोर टेन मिनट्स या टेन सेकेंड्स द सेम कार विल बी वॉज मूविंग विद फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इनिशियली वो कार फाइव मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी आफ्टर टेन सेकेंड द सेम कार स्टार्ट मूविंग विद टेन मीटर पर सेकेंड इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ कार हैज बीन चेंज आफ्टर या इन द टाइम इंटरवल ऑफ टेन सेकेंड इन दैट केस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज डेजिग्नेटेड विद वी ठीक है वेलोसिटी कार की फाइनल वेलोसिटी को हमने वी से नोट कर दिया है माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज यू एंड वेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन ए गिवन टाइम टी देन द एक्सप्लेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो ये ये तो फॉर्मूला हो गया एक्सलेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर ठीक है उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सोलेशन ठीक है क्योंकि जो भी नई क्वांटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी यूनिट जरूर पढ़ रहे हैं ठीक है तो जब भी किसी की यूनिट डिसाइड करना हो तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा एक्सोलेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम ठीक है तो एक्सलेशन की यूनिट हो गई चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट चेंज वर्ड की कोई यूनिट नहीं होती है चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट लेनी आपको यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती थी मीटर पर सेकंड या हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ठीक है उसके बाद टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपकी कंप्लीट यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के बराबर इसको शॉर्ट फॉर्म में मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स भी लिखते हैं ठीक है ये यूनिट हो जाती है सम टाइम एक्सलेशन इज एक्सप्रेस इन स्मॉलर यूनिट दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स में भी हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेस uh, करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोला जाता है इसको ठीक है तो इसकी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट या स्टैंडर्ड uh, यूनिट होगी इसकी ऐसा यूनिट है वो हमने डिनोट कर रखी है मीटर पर सेकेंड से डिनोट कर रखी है ठीक है अब एक्सलेशन है एक्सलेशन देखो हम एक्सलरेट वर्ड सिर्फ वहां बोलते हैं जहां वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक है अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पे मैं तीन केस बना सकता हूं लेट वी से इन फर्स्ट केस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दैट केस द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव उस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव एक्सलेशन को हम लोग मतलब पॉजिटिव एक्सलेशन वर्ड यूज ही तब किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है इंक्रीज हो जाती है ठीक है इन सेकेंड केस If the velocity of an object is decreasing with respect to time, in that case, final velocity of the object is taken to be lesser than the initial velocity. In that case, acceleration comes out to be the negative, and negative acceleration is also called retardation. Negative acceleration को हम क्या बोलते हैं? Retardation बोला जाता है. Clear है? Retardation का एक और नाम भी है. इसको हम लोग deceleration भी बोलते हैं. 
डिसलरेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं जब भी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये में ये दे रखा हो कि एक कार इज डिसलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एक कार इज डिसलरेटिंग विद फोर मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब उस कार का एक्सलरेशन हो जाएगा माइनस फोर के बराबर ठीक है तो जब भी डिसलरेशन वर्ड को ए वर्ड से अगर आप लिखो तो नेगेटिव साइन लगाना है बात यह याद रखना है ठीक है एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार डज नॉट चेंज इट एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दैट केस एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर टू बी जीरो मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सलरेटिंग एट ऑल ठीक है तो आपने व्हीकल्स वगैरह के अंदर बाइक के अंदर जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में रेस बोलते हैं एक्चुअली वो वो रेस है उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में उस इंस्ट्रूमेंट को या आप बोलोगे आप उस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है एक्सलरेटर बोलते हैं हम लोग ठीक है एक्सलरेटर बोलते हैं तो जैसे ही हम लोग एक्सलरेटर को प्रेस करते हैं या रोटेट करते हैं द कार और बाइक स्टार्ट ट्रेवलिंग या स्टार्ट कवरिंग मोर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन ठीक है पहले के कंपेरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लग जाती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम बोलते हैं दैट व्हीकल इज एक्सलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इज एक्सलरेटिंग एक्सलरेट कर रहा है वो क्लियर है ओके नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन के टाइप्स में हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं देखो ठीक है टाइप्स ऑफ एक्सलरेशन में एक्सलरेशन दो टाइप का बोला जाता है एक हम बोलते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ठीक है वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ठीक है क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन वेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली ठीक है लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल लेट वी से ए ए कार स्टार्ट मूविंग विद रेस्ट ठीक है तो जब भी रेस्ट वर्ड आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो हम लोग उस कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख देते हैं जीरो लिख देते हैं ठीक है और लेट वी से आफ्टर आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर ईच वन सेकेंड हर एक सेकेंड के बाद द वेलोसिटी ऑफ कार इनक्रीजेज बाई टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो एक सेकेंड बाद कार की वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड हो जाएगी दो सेकेंड बाद ट्वेंटी तीन सेकेंड बाद थर्टी चार सेकेंड बाद फोर्टी फाइव सेकेंड आफ्टर फाइव सेकेंड इट बिकम्स फिफ्टी तो यहाँ वेलोसिटी का इंक्रीमेंट द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ कार इज यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट यूनिफॉर्मली क्या हो रही है टेन टेन से इंक्रीज होती जा रही है इन दिस केस द एक्सलेशन ऑफ द कार इज सेट टू बी यूनिफॉर्म एक्सलेशन इस केस के अंदर कार का एक्सलेशन यूनिफॉर्म होगा और उस यूनिफॉर्म एक्सलेशन को कहा जाएगा टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर द कार इज एक्सलेटिंग विद टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोलते हैं ठीक है और जब भी हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में हालांकि मैं ग्राफ आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन क्योंकि टॉपिक हमने अभी पढ़ा है ठीक है तो अभी ग्राफ को कंसीडर कर लेते हैं एक्सलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो हमने क्या कहा जब एक्सलेशन को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं और यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो ठीक है तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन यहां कितना आया प्लस टेन मीटर पर सेकंड आया तो यहां पे मैं मान लेते हैं प्लस टेन मीटर पर सेकंड लिख देता हूं मीटर स्केल के ऊपर तो उस केस के अंदर एक्सलेशन इज कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज वाई द एक्सलेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इन दैट केस द ग्राफ इज कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन पैरल टू टाइम एक्स जैसा ग्राफ आ जाएगा ठीक है अगर आप Uh, आपको पता होगा कि जब हम लोग अर्थ का भी एक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं उसकी वैल्यू ली जाती है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो लेट अगर हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को बोला जाता है एक्सलेशन तो है ये लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी इट मीन्स दिस एक्सलेशन इज डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ठीक है एक्सलेशन करवाने के लिए आप लोग सेकेंड चैप्टर uh, में एक्चुअली ये पढ़ोगे कि टू मेक एन ऑब्जेक्ट एक्सलरेट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स ठीक है हमें किसकी जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है तो अगर कभी भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा जाता है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो अप करते हैं तो वो डाउनवर्ड uh, डायरेक्शन uh, के अंदर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ली जाती है तो अगर ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया है तो ऑब्जेक्ट की वेलोस्टी डिग्री जो होती जाती है तो वहाँ एक्सलेशन माना जाता है माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो उसके लिए ऐसा ग्राफ खींचा जाता है ठीक है तो जब भी एक्सोलेशन टाइम ग्राफ पैरल टू टाइम एक्सिस है तो वहां पे एक्सोलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो क्या माना जाता है यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट एक्सोलेशन इज कंसिडर्ड ठीक है ये आपका यूनिफॉर्म एक्सोलेशन का एग्जाम्पल हो गया और कोई एग्जाम्पल देना चाहो तो आप बोल सकते हो ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन यूनिफॉर्म एक्सोलेशन का अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं उस
नीचे की साइड लाया जाता है डाउन द स्लोप लेके आते हैं तो बाइसकल भी यूनिफॉर्म एक्सलेशन के अंदर मूव करती है क्लियर है मूविंग ऑन टू अनदर टाइप ऑफ एक्सोरेशन दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सोरेशन तो जैसा कि नाम ही आपको इंडिकेट कर रहे हैं ठीक है कि जब एक्सोरेशन कैसा हो नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सोरेशन में क्या होता है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम रेगुलरली इसका मतलब जब वेलोसिटी ऑफ चेंज है वो जब किसी ऑब्जेक्ट की इरेगुलरली क्या होती है चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तब हम बोलते हैं कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सोरेशन होता है ठीक है कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सोरेशन को तो हमने डिफाइन किया वेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इर रेगुलरली विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन दैट केस द एक्सोलेशन इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म जैसे मैं एक एग्जाम्पल दू तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि लकवी से आपके पास क्या था एक रोड था उस रोड के ऊपर वो मान लेते हैं थोड़ा सा क्राउडेड रोड है वो थोड़ा ठीक है उस जगह के ऊपर या तो बहुत सारे व्हीकल हैं ठीक है या आप बोल सकते हो बहुत सारे पर्सन वहाँ पे हैं तो अगर वो कार जो यहाँ से स्टार्ट हुई है इनिशियल वेलोसिटी जीरो से इनिशियली हो सकता है यहाँ से यहाँ तक वो कार एक्सलरेट करे उसकी वेलोसिटी वी हो जाए आफ्टर दैट द वेलोसिटी ऑफ कार इज अगेन डिक्रीज लटवी से यहाँ कार की वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड थी ठीक है आफ्टर टेन सेकेंड इट बिकम्स फिफ्टी मीटर पर सेकेंड और आफ्टर दिस रीजन इज लटवी से क्राउडेड रीजन है तो यहाँ कार की वेलोसिटी डिक्रीज होके हो सकता है अगले पाँच सेकंड के अंदर कार की वेलोसिटी लटवी से 25 मीटर पर सेकंड हो जाए ठीक है उसके बाद फिर इंक्रीज हो जाए तो ऐसे इरेगुलरली इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं वहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन लेते हैं ठीक है तो जनरल लाइफ के अंदर जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो रोड के ऊपर मूव करते हैं उनका एक्सोलेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सोलेशन होता है क्योंकि वो रोड की सिचुएशन और कंडीशंस पे डिपेंड करता है ठीक है अगर रोड है वो बहुत ही अच्छा रोड है लटवी से हाईवे के ऊपर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो कार एक्सलेट होती जाएगी ठीक है यूनिफॉर्म एक्सोलेशन भी हो सकता है कुछ देर के लिए अदरवाइज अगर ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं तो जो कार है उसका जो मोशन है या उसका एक्सोलेशन मोस्ट ऑफ टाइम या उसको हम लोग गांव में चला रहे हैं या किसी सिटी के अंदर बाजार में चला रहे हैं तो मार्केट वगैरह में जब भी किसी व्हीकल को हम लोग ड्राइव करते हैं तो एक्सोलेशन क्या माना जाता है नॉन यूनिफॉर्म तो जनरली हम लोग डेली लाइफ के अंदर ज्यादा एक्सोलेशन जो एनकाउंटर करते हैं वो कौन सा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सोलेशन होता है अदरवाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सोलेशन के लिए ड्राइव कर रहे हैं ठीक है आपको पता चल गया उसके बाद रिटार्डिंग रिटार्डेशन के कुछ एग्जांपल्स देने हो तो तो रिटार्डिंग मोशन क्या होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन लेट मी से एक बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो अप कर दिया तो मैं कहता हूं कि ये बॉल रिटार्डेशन करती है कैसे क्योंकि एज द बॉल लेट द बॉल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड तो इनिशियल वेलोसिटी थी उस बॉल की 10 मीटर पर सेकेंड अब जैसे ही बॉल है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की साइड जाती जाएगी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी तो जब भी बॉल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती है उस केस के अंदर हम लोग क्या मान के चलते हैं उस केस के अंदर हम मान के चलते हैं कि बॉल क्या कर रही है बॉल का एक्सोलेशन नेगेटिव है या बॉल क्या कर रही है रिटार्डेशन कर रही है क्लियर है ओके और कोई एग्जांपल देना चाहे तो हमें बोल दिया स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है और आप बोल सकते हो व्हेन व्हेन इट ए ट्रेन मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड अप्रोच इज ए प्लेटफॉर्म ठीक है या एक किसी पर्टिकुलर स्टेशन को अगर ट्रेन क्या करती है अप्रोच करती है तो धीरे धीरे ट्रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है तो ट्रेन की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होना अगेन क्या होता है रिटार्डेशन का एग्जाम्पल होता है ठीक है तो ये आपको रिटार्डेशन के बारे में स्टडी करवाया नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो इक्वेशंस बता रहा हूँ जिन इक्वेशंस से हम लोग ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल इसके फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो एन बेस्ड होंगे ओके ओके स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं ठीक है मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट है अगर वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करना उस उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना ठीक है सेकेंडली उस ऑब्जेक्ट को चले हुए कितना टाइम पीरियड हो गया ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमने मैथमेटिक्स के अंदर कुछ इक्वेशन मतलब कुछ रिलेशंस बना रखे हैं उन रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ठीक है लेकिन यहाँ हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं दैट इज ड्राइविंग फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेशन ठीक है वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए
the second relation is called displacement time relation at this is equal to s is equal to ut plus half at square is ko hum log displacement time relation ya position time relation bolte hain and finally v square minus u square is equal to 2 as this relation is called velocity displacement relation in these three relations we have acceleration theek hai in teenon relation ke andar kahin na kahin acceleration a term appear ho rahi hai but this acceleration is considered to be uniform in these three equations theek hai in teenon equation ke andar hum acceleration ko kya maan ke chalenge uniform maan ke chalenge theek hai aur agar main aur designation se aapko identify karwana chahu recognize karwana chahu to ye v hai isko hum bolte hain final velocity clear hai u ko bola jata hai initial velocity clear hai ओके इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसके बाद एस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी ठीक है डिस्टेंस या पोजीशन भी हो सकती है डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इन टाइम टी ठीक है टी टाइम के अंदर डिस्टेंस की जगह कई बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं इट डिपेंड द पार्ट इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ विल बी सेम टी टाइम बता दिया हमने तो इन सभी रिलेशंस को हम लोग अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग मेथड से ड्राइव करते हैं ठीक है एक्चुअली में तीन मैथड होते हैं इन इक्वेशन को ड्राइव करने के एक एल्जेब्रिक मैथड होता है एक को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड जो हम लोग अभी करके दिखाएंगे आपको और थर्ड होता है कैलकुलस मेथड उसको हम लोग ड्राइव करते हैं व्हेन दीज इक्वेशन आर ड्राइव इन इन इलेवेंथ क्लासेस ठीक है इलेवेंथ क्लास के अंदर जब हम इसको क्या करते हैं ड्राइव करते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्राइव दीज इक्वेशन दीज थ्री इक्वेशन बाई ग्राफिकल मैथड एंड द ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन वेलोस्टी एंड टाइम ग्राफ तो वेलोस्टी टाइम ग्राफ से इन तीनों इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करके दिखाएंगे ठीक है तो लेट मी से फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी ठीक है तो हम लोग सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग क्या कर रहे हैं प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस इसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया है ठीक है वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन हैविंग नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी ठीक है तो अगर जीरो इनिशियल वेलोसिटी होती ना तो डेफिनेटली ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजन ग्राफ कहाँ से ओरिजन स्टार्ट होता नाउ यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी तो नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ग्राफ को यहाँ से कहीं प्लॉट कर देते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है इस केस के अंदर ऐसे ठीक है ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इस ग्राफ को क्या कर देते हैं प्लॉट करते हैं ठीक है ओके यहाँ इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूँ ठीक है इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट नाम दे देता हूँ ठीक है यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ लेट मी से इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया है क्लियर है ओके okay, जिस पॉइंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस को टच करता है उसको सी पॉइंट यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ उसको मैं डी पॉइंट नाम दे देता हूँ तो ये ग्राफ हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए प्लॉट किया है जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सलेशन में मतलब द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओके लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स वेलोसिटी विद यू ठीक है यू इनिशियल वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है चलना स्टार्ट करता है ठीक है और फाइनली वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक कितनी उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है वो v तक फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है ठीक है तो आप यहाँ पे लिख देते हो लेट आपने जो ओ ए है ओ ए है वो तो डिनोट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी u से ठीक है बी सी पॉइंट्स है ये डिनोट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी v को ओ सी है वो डिनोट कर रहा है टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी एंड लेट दिस ग्राफ मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद एक्स एक्सिस तो ये एक्स एक्सिस इसी पैरल लाइन के अंदर है तो ये ग्राफ लेट से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से मैंने यहाँ पे एंगल क्यों रिप्रेजेंट किया क्योंकि जब आपने ग्राफ पढ़े थे तो ग्राफ के अंदर मैंने किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सिखाया था ठीक है तो अगर कोई भी वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ग्राफ प्लॉट है और वो ग्राफ मान लेते हैं ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम लोग थीटा लिखते थे और उस एंगल का अगर आप लोग टेंजेंट निकाल देते थे तो वही आपके पास क्या आ जाता था उस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप आ जाता था ये आपको अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़े थे होंगे तो याद होगा ठीक है तो हम स्लोप निकालने के लिए इस टेंटा एंगल का क्या करेंगे यूज करेंगे ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आपके पास 
ओके हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं तो हम लिख रहे हैं फोर वेलोसिटी टाइम रिलेशन फोर वेलोसिटी टाइम रिलेशन ठीक है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं देखना वी नो दैट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सलेशन कैन बी फाइंड आउट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सलेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है बाई टेकिंग द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप फाइंड आउट किया जाए तो एक्सलेशन निकलता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है इससे हमारा निकलता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट तो इन दोनों फैक्ट्स का ही हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमने बताया स्लोप को अगर फाइंड आउट करना होता है तो कौन सा थीटा निकालना होता है टेन थीटा ठीक है और मैंने बताया होगा कि टेंथ क्लास में हालांकि आप नाइन्थ क्लास वाले स्टूडेंट टेंथ में पढ़ेंगे टेंथ थीटा क्या होता है लेकिन आपको यह याद रखना है किसी भी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ठीक है तो इस टेंथ थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम बोल रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल लेटवी से मैं कंसिडर कर रहा हूं ए डी बी ठीक है ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल लेके चल रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर टेन थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा एक्सोलेशन आएगा तो टेन थीटा आया मैंने बताया उस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बी फॉर बेस ठीक है उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है वो है बी डी साइड डिवाइडेड बाय बेस है वो है ए डी साइड आपके पास ठीक है तो आपके पास एक्सोलेशन ए आ गया इट इज इक्वल टू बी डी साइड है वो कितनी होगी देखो अब आपके पास बी सी की वैल्यू है वी के बराबर और अगर पैरल रेक्टेंगल के दोनों साइड आमने सामने एक साइड पैरल लेके चले तो यहाँ ओ ए बराबर हो गया यू विच इज इक्वल टू डी सी देखो ओ ए यू है तो डी सी भी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक यू के बराबर हो आपको निकालना है बी डी तो अगर आप ज्योमेट्री समझ पा रहे हो उसकी तो बी डी आपको फाइंड आउट करना है तो बी डी हो गया बी से सी में से बी सी में से हम लोग डी सी को क्या कर देते हैं सबट्रेक कर देते हैं बी सी की वैल्यू गिवन थी आपके पास कंप्लीट फाइनल वेलोसिटी और डी सी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी यू तो बी डी माइनस बी डी की वैल्यू आपने पुट कर दी वी माइनस यू के बराबर डिवाइडेड बाई ए डी की वैल्यू आपके पास क्या होगी ओ सी के बराबर ए डी इज इक्वल टू ओ सी ए डी लिख दिया यहाँ पे मैंने ठीक है तो ये टाइम हो गई एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेते हैं तो वेक्टर साइन आ जाएगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस यू ट्रम को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू ही रहेगा और a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस वी को उधर ले जाते हैं माइनस यू को तो ये बन जाएगा u प्लस ए टी दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन दिस रिलेशन v रिप्रेजेंट द v इज डेजिग्नेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट u डेजिग्नेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट a रिप्रेजेंट द Acceleration, uniform acceleration, and t is the time in which the velocity of that object increases from u to v. U से v तक क्या हो गई है? Increase हो गई है. ठीक है? ये equation को हम बोलते हैं first equation of motion. From the same graph, we are going to derive the second relation, that is uh, position-time relation. Okay? Let's get started.